वट इज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट और कॉग्नेटिव डेवलपमेंट किस तरह होती है फर्स्ट थ्री ईयर्स में जिस तरह हम अडल्ट को डिफाइन करते हैं अडोलसेंट को डिफाइन करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन पीरियड है इसी तरह हम इसको भी ट्रांजेक्शन पीरियड लेते हैं जो इन्फेंट को ट्रांसफर करता है ट्रांजेक्शन होती है टोटलर होगी अब कॉग्नेटिव डेवलपमेंट क्या होती है कॉग्नेटिव बेसिकली डिपेंड करता है आपके ब्रेन से कि आपका कॉग्नेशन कैसा है आपका मेंटल लेवल कैसा है आपका मेंटल बिहेवियर कैसा है इसके लिए हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आपकी सेंसेस जो डेवलप होती हैं वो किस तरह डेवलप होती हैं वट इज सेंसेशन फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू सेंसेशन आर सम ऑफ सेंसेशन कोई भी सेंस है जो आपको एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जा रहा होता है जिसके रिजल्ट में आप या तो कोई इमेज बना रहे होते हैं या कोई रिफ्लेक्ट दे रहे होते हैं या कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो ये जो सेंसेशन है ये सम है फिजिकल ऑब्जेक्ट या एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन थॉट एंड मेमोरीज जो भी आप सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा उसको स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इसके प्रोसीजर में आता है वट इज इंटेग्रेशन अब हम उसको किस तरह लेके जाएंगे क्योंकि हमें अपने आप को लेके जाना है सेंसरी इंटीग्रेशन तक वट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज टू ऑर्गेनाइज ब्रिंग टूगेदर मेकिंग पार्ट इन टू रोल मेकिंग इन फो मीनिंग इंटीग्रेशन होती है आप सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके उनको ऑर्गेनाइज करके एक मीनिंगफुल पार्ट बनाए अब आ जाते हैं वट इज सेंसरी इंटीग्रेशन आप दोनों को जब ज्वाइन करो तो बनता है न्यू वे टू अंडरस्टैंड लर्निंग एंड बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसेशन फॉर पर्पज कॉजेज अकरेंस ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग सेंसरी इंटीग्रेशन क्या हुई मतलब जो आपने एक्सटर्नली उसको स्टेमुलस या कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड की उसको उसने ऑर्गेनाइज करके उससे रिलेटेड सब चीजों को गैदर करके ब्रेन के एक पार्ट में बिठा के रखा हुआ है नेचुरली जो चीज आपने जो सेंस उसको प्रोवाइड किया है अब वो नेक्स्ट टाइम जब उसको मिले तो वो उसको पता हो ये सेंस मुझे पहले भी कभी मिल चुका है ये होती है इस तरह डेवलपमेंट के बच्चे का पहला सेंस किस तरह जनरेट उसने पहले सेंस क्या किया ये होती है सेंसरी इंटीग्रेशन चीजों को गैदर करके एक जगह रखना और फिर जब उस चीज की जरूरत हो तो उसको रिकॉल करना सेंसरी इंटीग्रेशन इन लाइफ स्टार्ट इन इंट्रा यूटराइन लाइफ इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली लाइफ जीन्स प्रोवाइड बेस लाइन बट सेंसरी इंटीग्रेशन डेवलप बाई इंटीग्रेशन एंड एडोप्टेशन थ्रो द इन्वायरमेंट सेंसरी इंटीग्रेशन डेवलप इंटरेक्शन से होती है जो चीजें आपकी सराउंडिंग्स में होती हैं उनको सेंस करके होती है इस तरह वो किसी भी स्टेमुलस का एक्शन या किसी भी चीज की सेंसेशन किस तरह की अपेयरेंस है किस तरह की प्रोमिनेंस है ये क्या चीज हो सकती है Until seven year child is more sensory processing machine with no abstract thought. Child gets sensation of body movement and adaptive responses are more physical. सात साल के बच्चे में सेंसरी प्रोसेसिंग मशीन होती है जिसमें नो एब्सट्रैक्ट थॉट होता है मतलब एक बॉल को अगर वो सेंस कर रहा है कि ये बॉल है उसके बारे में उसकी एब्सट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती एब्सट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है एब्सट्रैक्ट थिंकिंग होती है कोई भी एक चीज जिसके बारे में आप बहुत सारी अजम्पन कर रहे होते हैं ये अजम्पन और उस चीज के बारे में जो आ रहा होता है वो आ रहा होता है सात साल के बाद सात साल से पहले सिर्फ वही जो आप उसको सिखा रहे होते हैं सिर्फ वही वो रिमाइंड कर पाता है वो उससे हट के कुछ और रिमाइंड नहीं कर पाता चाइल्ड गेट सेंसेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्स आर मोर फिजिकल लेटर ऑन डेवलपमेंट इज मोर मेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज रादर देन सेंसरी मोटर बेस्ड अपॉन सेंसरी मोटर लर्निंग ये डेवलपमेंटल चेंज जो है वो सोशली और मेंटली जिस तरह उसकी एज बढ़ती जाती है चेंज होता जाता है सेंसरी मोटर लर्निंग के हवाले से सेंसरी इंटीग्रेशन इन लाइफ चाइल्ड प्ले हैज इम्पोर्टेंट रोल सेंसरी इंटीग्रेशन ड्यूरिंग मूविंग टॉकिंग एंड प्ले इज बेसिस ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग राइटिंग एंड गुड बिहेवियर थिंक ऑफ अ चाइल्ड रीडिंग अ बुक द एक्टिविटी हैज बोथ फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप
अब सात साल के बच्चे को जिस तरह जिस बिहेवियर में आप ढाल दोगे वो उसी बिहेवियर के साथ आगे बढ़ेगा जैसे आजकल बच्चे ही जो है मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं तो बच्चे सात साल आठ साल और उनका एडल्टुड पूरा मोबाइल पे ही गुजरेगा सही है लेकिन आप उनको अच्छे बिहेवियर्स की तरफ लेके जा सकते हैं दो साल के बच्चे को स्टोरीज सुना रहे हैं स्टोरीज लिखना सिखा रहे स्टोरीज लिखना मतलब क्रिएटिव लिखेगा नहीं दो साल का बच्चा क्रिएटिव कर रहे हैं ये गुड बिहेवियर्स में आता है तो बच्चों की रीडिंग बच्चों में रीडिंग का शौक पैदा होगा सात साल तक के बच्चे को पैदाइश से सात साल के बच्चे तक को जिस सांचे में आप डालेंगे जिस बिहेवियर के साथ जिस इन्वायरमेंट के साथ वो उस तरह का बिहेवियर लेके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा सेंसरी इंटीग्रेशन इज फन फॉर चिल्ड्रेन एज अचीवमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस सेटिस्फेक्शन एंड दस ड्रिंक फन इन लाइफ बच्चों के ये उम्र वो होती है कि बच्चों को हर चीज में जीतना होता है हर चीज का कोई उनको अचीवमेंट मिल रहा होता है तो वो सेटिस्फेक्शन रेस लग रही है तो वो जीत गए क्लास में जो अर्ली ईसी सेक्शन होते हैं उसमें भी ये रेस जरूर होती है आगे निकलने की रेस तो एक सेटिस्फेक्शन होती है इस बिहेवियर की जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होती है पहले तीन साल में उसकी ये अप्रोचेस बताई हुई है अलग अलग साइंटिस्ट के हवाले से जिस तरह हमने डेवलपमेंट की थ्यूरीज पढ़ी थी वो डेवलपमेंट एक ही स्टेज में हो रही है मतलब एक से तीन साल की डेवलपमेंट में हर साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू बताया हुआ है इसी तरह कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में हर किसी ने अपनी अपनी अप्रोच बताई हुई है ये इस तरह कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होगी इसकी इस एज में इस तरह कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होगी तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच साइकोमेट्रिक अप्रोच पाइगेशन अप्रोच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कॉग्नेटिव न्यूरो साइंस अप्रोच सोशल कॉन्टेक्सुअल अप्रोच लैंग्वेज डेवलपमेंट बिहेवियरिस्ट अप्रोच बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप जिस तरह का उसको स्टेमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके नतीजे में जो वो एक्शन कर रहा है वो अगर कंटिन्यूसली होता रहे तो उसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट मतलब सेंस एंड मेमोरी देयर इज एन इनबोर्ड एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम देयर एनवायरमेंट यूजिंग देयर सेंसेस लर्निंग अकर थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग What young children learn can memorize. However, retention of time is shorter. They can repeat the action if they are made to experience in the same situation. जैसे किसी भी sound पे कुत्ते को या तो भागना सिखा रहे हैं या किसी ball की तरफ भागना सिखा रहे हैं, तो अगर वो continuously उस sound पे वही action कर रहा है, तो वो बार बार होगा. अगर वो repetition के साथ होगा, तो जब भी वो वो sound सुनेगा, उसकी memory में वही आएगा. चाहे किसी ने बॉल फेंका हो या नहीं फेंका हो लेकिन वो उस साउंड पे बॉल ढूंढेगा या जंप करेगा या बार्क करेगा ये इनबर्न एबिलिटी होती है कि किसी भी सेंस को लेकर आप उसको किस तरह अपना बिहेवियर जनरेट कर सकते हैं हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी यही पढ़ा था कि आप अपने एक्सटर्नल स्टेमुलस पे जो बिहेवियर एडोप्ट करेंगे उसको क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस तरह डिवाइड करेंगे बिहेवियरिस्ट हो गई अब साइकोमेट्रिक अप्रोच में आएगा इंटेलिजेंस इनेबल्स पर्सन टू एक्वायर रिमेंबर एंड यूज नॉलेज टू डेवलप रिलेशनशिप एंड सॉल्व प्रॉब्लम चिल्ड्रेन शोज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट थ्रो इंटेलिजेंट बिहेवियर विच इज गोल ओरिएंटेड एंड एडेप्टिव साइकोमेट्रिक अप्रोच ये है कि जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होती है वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है पर्सन की कि वो चीजों को किस तरह याद रखता है और अपनी नॉलेज को आगे लेके किस तरह उनको चीजों से रिलेट करता है ये है आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोच ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री ईयर कॉग्नेशन डेवलप एज चाइल्ड इम्प्रूव हिस्स परफॉर्मेंस इन डेली एक्टिविटीज डेली वो नई चीजों को सेंस कर रहा है तो डेली वो नई चीजों को याद करेगा लेकिन वो अपने बिहेवियर अपनी मेमोरी अपने इंटेलिजेंस के हवाले से नॉर्मल और अबव नॉर्मल कॉग्निशन इज इन्फेंट एंड टोटलर इन सीरीज ऑफ टास्क बुट लार्ज नंबर ऑफ इन्फेंट एंड टोटलर कैन परफॉर्म एट सर्टेन एज ये वही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का जिस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पाइगेट्स की हम थ्यूरी पहले पढ़ चुके हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल Pygation approach: Babies learn sensory integration, coordinate senses, and organize activities to adopt. Adaptation ये होती है कि अपने आप को किसी भी environment में ढालना. Cognition developed by organization, adaptation, and equilibrium. 
पाइगेट कहता है कि ये एक सीरीज है जिसमें ऑर्गेनाइज होंगी चीजें एडेप्ट होंगी और फिर इक्यूरिब्राइजेशन में आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन इज द टेंडेंसी टू यूज नॉलेज और वे ऑफ थिंकिंग इन सिस्टमिक वे और इनकॉर्पोरेट इट विद रियलिटी स्कीम्स इनेबल द चाइल्ड टू थिंक अबाउट एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स विद अक्वायरिंग मोर इंफॉर्मेशन जिस तरह कोई भी टास्क बच्चा सीखेगा उसमें दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी किसी भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर एडेप्टेशन यही होती है हाउ टू हैंडल न्यू इंफॉर्मेशन उस सेंस के बारे में या उस चीज के बारे में या उस बिहेवियर के बारे में उसको जो भी नई इंफॉर्मेशन मिल रही है वो उसको किस तरह रिलेट करके किस तरह उसको अपनी इन्वायरमेंट में जनरेट करेगा एडेप्टेशन डिपेंड करती है एसिमुलेशन और अकोमोडेशन पे एसिमुलेशन होती है यूजिंग और ट्रांसफरिंग द इन्वायरमेंट दैट इट कैन प्लेस इन अ प्री एग्जिस्टिंग कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर एसिमुलेशन ये होती है कि एक चीज आपके दिमाग में पहले से जनरेट हुई हुई है उसमें आप कोई नई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसी को रिलेट करते हुए ठीक है मतलब अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाना इज एसिमुलेशन अकोमोडेशन इज चेंजिंग कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट अकोमोडेशन होती है उस चीज के बारे में बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन मिली है आपको उस सेंस के बारे में टच के बारे में किसी चीज को टच किया है उसके बारे में आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिली है तो उस इंफॉर्मेशन में अपने आप को किस तरह ढालेंगे वो होती है आपकी अकोमोडेशन There is a constant shift from assimilation to accommodation to maintain a stable balance. इस shift को कि बिल्कुल नई information है या पुरानी information से ही related कोई information मिलती जुलती है जिसको आपको assimilate करना है इसके बीच में जो maintain stable condition होती है उसको equilibrium कहा जाता है Pygation approach में development in first थ्री years अकर in steps. First stage comprised of inborn reflexes. Stage two, babies learn to repeat. मतलब स्टेज वन में सिर्फ इनबॉर्न रिफ्लेक्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं का एक्शन आता है अकॉर्डिंग टू पाइगेट स्टेज टू में बेबीज लर्न टू रिपीट एक्शन बार बार एक ही एक्शन करते हैं स्टेज थ्री में मैन्यूपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना और उनको मैन्यूपुलेट करना शुरू करते हैं स्टेज फोर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स उस ऑब्जेक्ट के बारे में बिहेवियर सेंसेस या नई नई बातें जनरेट करने की कोशिश मतलब स्कीम में लाने की कोशिश करते हैं बिगिन टू एक्सपेरिमेंट उस चीज को लेके बॉल को लेके या बिहेवियर को लेके नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टेज सिक्स डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कॉम्बिनेशन तो इस तरह आपकी वो मेंटल कॉम्बिनेशन की डेवलपमेंट कॉग्नेटिवली हो रही होती है In the early childhood, cognitive development is a sensory motor development through sensory integration. Cognition developed from reflex action to goal-oriented behavior. अब पाइगेट कहता है कि पहले तीन साल में बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सकता है self from object, खुद को object से अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है, recognizes self as agent of action and begin to act intentionally. Intentionally act शुरू कर देता है फर्स्ट थ्री ईयर्स में पोल आई स्ट्रिंग टू सेट अ मोबाइल इन मोशन और शेक अ रेटल टू मेक अ नॉइज उसको एक दफा पता चल जाए कि इस रेटल को हिलाने से आवाज आएगी तो जब भी उसको आवाज प्रोड्यूस करनी होती है वो उस रेटल को हिलाता है अचीव ऑब्जेक्ट परमानेंस रियलाइज दैट थिंग कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट Even when no longer present to the sense. First three year में ही बच्चा ये generate कर लेता है कि अपनी चीजें permanently मौजूद होती हैं चाहे वो उसकी आंखों के सामने या उसकी पहुंच से दूर भी हो तब भी Understand special concept relationship between object. इस तरह के relationship develop कर सकते हैं कि कोई चीज उसकी आंखों से ओझल आंखों के सामने नहीं है तब भी उसको ये अंदाजा हो कि वो किसी ने छुपाई है या उठा के रखी है तो उसका जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट का स्पेस के साथ वो जनरेट करता है अब नई अप्रोच है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब करती है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को थ्रू मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कॉग्नेटिव फंक्शन बाय इलेबरेटिंग द आइडियाज ऑफ फॉर्मल टू अप्रोचेस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन फर्स्ट थ्री ईयर्स इन टर्म ऑफ हैबिचुएशन and and early perception and processing ability explain development habituation sense habituation 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 sense is children's ability to stop giving response to familiar stimulus मतलब habituation क्या होती है की बच्चे को बार बार अगर आप 
एक ही चीज करवा रहे हैं एक ही स्टेमुलस दे रहे हैं बार बार उसको कहीं इस तरह का टच दे रहे हैं या कोई भी इस तरह का बिहेवियर दे रहे हैं तो बच्चा उस बिहेवियर का आदि हो जाता है फिर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसे इसी एज में से शुरू करते हैं कि बच्चों को किसी बात पे बार बार टोकना या डांटना तो बच्चा उस तरह की इन्वायरमेंट का आदि हो जाता है या बच्चे को इसी उम्र से अगर आदत हो जाए गुस्से या डांट की तो बड़े होके उन पर उन चीजों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उन चीजों के हैबिचुअल होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नोबल टू फेमिलियर इंक्रीज एज इंफेंट ग्रो नई और पुरानी चीजों का इसी तरह डिफरेंस एक खिलौने से खेल खेल के उनको आदत हो गई है उसकी अब उससे वो खेलना नहीं चाहते नई चीज की ट्रांसफॉर्मेशन इस एज में होती है प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सोफिस्टिकेटेड प्ले एंड पिक्चर मैचिंग अर्ली परसेप्चुअल एंड प्रोसेसिंग एबिलिटी विजुअल प्रेफरेंस एबिलिटी टू मेक विजुअल डिस्टिंगशन विजुअल रिकॉग्निशन मेमरी डिफेक्ट बाय बिहेवियर ऑफ लुकिंग लॉन्गर एट न्यू ऑब्जेक्ट विजुअल बिहेवियर को मूवी दिखा के ऑब्जेक्ट की विजुअली ज्यादा चीजें मेमोराइज करना आसान होता है जो चीज तो सुन के इतना जल्दी याद नहीं होता जितना जल्दी याद आप वीडियोस कर सकते हैं तो ये इसी एज में शुरू हो जाता है कि विजुअली दिखा के कोई चीज सिखाई जाए उसका असर मेमोरी में ज्यादा देर तक सस्टेन करती है इट ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस नंबर एंड कैजुअलिटी as in pygids but occur earlier in the strap by pygids these concepts develop under the theory of violation of expectation ab aate hain hum neuroscience approach pe cognition develop as brain mature and develop ye approach kehti hai ki jaise jaise brain mature hota jata hai cognition khud ba khud develop hoti chali jati hai early social interaction promote the cognitive competence jaise bachcho ko aajkal 2.5 saal तीन साल की उम्र में ही ए सीरीज एक्शन में डाल दिया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अर्ली सोशल इंटरेक्शन जो है आपके कॉग्नेटिव कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करता है जितना सोशली आप और बच्चों के साथ रह रहे होंगे उस एज में उतनी कॉग्नेटिव कॉम्पिटेंस बढ़ेगी सोशल कॉन्टेक्सुअल अप्रोच गाइडेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एडल्ट इम्प्रूव द चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉन्टेक्सुअल अप्रोच में बच्चों को साथ मिलकर सिखाया जाए ब्लॉग्स किस तरह बनाने हैं बॉल किस तरह फेंकनी है वेरियस कल्चरल हैव डिफरेंट वे टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन हर कल्चरल का अपने हिसाब से है छोटे बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं अच्छा बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस जैसे वॉकिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है जो एक महीने में डिसअपेयर हो जाता है इसी तरह अगर छोटे बच्चों को पानी में डाला जाए तो वो अपने पैर चलाने की कोशिश में ये रिफ्लेक्स नेचुरली होता है अब फिर वो आपके इन्वायरमेंट कल्चर पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को अपने कल्चर के हिसाब से किस तरह डेवलप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्नेशन डेवलप एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड ग्रामर डेवलप ये उस डेवलपमेंट की बात है जिस तरह बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है वो उस इन्वायरमेंट की लैंग्वेज को सीखता है जिस तरह आप उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अब भले आपकी सराउंडिंग्स में आप सराउंडिंग्स में आप बच्चे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपके सराउंडिंग्स में दो चार और लैंग्वेजेस चल रही हैं तो कभी कभी वो बच्चे के कॉग्नेटिव स्टेटस को डैमेज करती हैं कभी कभी ठीक है दो तीन और लैंग्वेज जैसे कोई आपके घर में काम करता है वो बोल रहा है या आपका आना जाना उन लोगों के साथ है जो बोलते हैं या आपके घर में उर्दू बोली जाती है और आप बच्चे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ये आपके कॉग्नेटिव स्टेटस में डिस्टर्बेंस पैदा करता है अर्ली वेरी अर्ली मतलब दो साल की उम्र तक वैसे एक जनरली बच्चा वही लैंग्वेज सीखता है जो आपकी सराउंडिंग में ज्यादा उसको सुनाई दे रही हो लैंग्वेज डेवलपमेंट शोज हाउ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरेक्ट साइको सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज इंटरलिंक विद सोशल रिलेशनशिप चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इमोशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट नेचुरली बच्चा कुछ जीन्स सोशल बिहेवियर के हिसाब से लेके पैदा होता है कि वो अपनी गैदरिंग बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा नेचुरली लेके पैदा होता है अगर उसकी उन्हीं स्किल्स को बिल्ड किया जाए तो वो उसी बिहेवियर के साथ आगे बढ़ जाएगा या अगर आप उसकी बचपन में ही उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहें तो थोड़ी कोशिश के बाद वो चेंज हो सकता है इमोशंस व्हाट इज इमोशन इमोशंस आर सब्जेक्टिव रिएक्शन टू एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंज 
इमोशंस हेल्प द चाइल्ड टू रिएक्ट बच्चे को इमोशंस हेल्प करते हैं रिएक्ट रेगुलेट कम्युनिकेट एक्ट इन इमरजेंसीज एक्सप्लोर इन्वायरमेंट ठीक है अब बच्चे में एक इमोशन जिस तरह वो कम्युनिकेट करता है तीन साल तक का बच्चा अपने सोशली वो होता है क्राइंग क्राइंग इज अ बेसिक वे टू कम्युनिकेट एन इन्फेंट देर आर फोर पैटर्न ऑफ क्राइंग हंगर क्राई एंग्री क्राई पेन क्राई फ्रस्ट्रेशन क्राई ये चार तरह की क्राई बच्चा करता है स्माइलिंग एंड लाफिंग एनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियस पेन स्माइल सून आफ्टर बर्थ आती है मतलब विदाउट एनी रीजन पेंट स्माइल है स्माइल आफ्टर फीडिंग सेकेंड वीक में आती है जब बच्चे का पेट भर जाता है तो स्माइल करता है तो सेकेंड वीक स्माइलिंग अकर विद विजुअलाइजिंग अडल्ट रिस्पॉन्सेज थ्री वीक्स में आती है स्माइल बिकम सोशल एंड शोज विजुअल रिकोगशन मतलब तकरीबन एक महीने बाद दूसरों को देख के मुस्कुराना किसी जानने वाले को देख के मुस्कुराना वो तकरीबन एक महीने में आ जाता है लाफिंग आउट लाउड इन रिस्पॉन्स बाय चार महीने तक में आ जाता है कि किसी भी एक्शन पे रिस्पॉन्स देना कहका लगाना जोर से हंसना छठे महीने में गिगल और अनयूजल साउंड के साथ हंसना दस महीने में लाफ विद देयर ओन एक्शन कोई भी एक्शन करेगा ब्लॉग्स बनाए ब्लॉग्स गिर गए हंसेगा एकदम से कोई उसने काम किया उसको एकदम से उसमें मजा आया तो वो हंसेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर इन स्टेजेस ईच स्टेज इज स्ट्रगल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम चाइल्ड में डेवलप अ क्राइसिस और वर्श्यू और स्ट्रेंथ आफ्टर द कम्पटिशन ऑफ ईच स्टेज जितने भी स्टेजेस है जितने भी लाइफ डिवाइड हुए हुए हैं जिसमें मैंने बताया था पहले एरिक्सन कहता है कि किसी भी स्टेज में वो किसी भी क्राइसिस किसी भी कंडीशन में अगर है और वो क्राइसिस रिजोल्व नहीं हुआ तो वो उस क्राइसिस को आगे लेके बढ़ेगा ठीक है अगर वो क्राइसिस कंप्लीट कर लेता है तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ होगी और अगर वो उस कंफ्यूजन के साथ उस एज में रिजॉल्व किए बगैर आगे बढ़ जाता है तो वो उसके लिए क्राइसिस होगा डेवलपमेंटल इश्यूज इन इन्फेंसी डेवलपिंग ट्रस्ट डेवलपिंग अटैचमेंट स्ट्रेंजर्स एनजाइटी एंड सेपरेशन एनजाइटी डेवलपमेंटल इशूज इन्फेंसी में क्या होते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा था वो किस पे ट्रस्ट कर सकता है किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता डेवलपिंग अटैचमेंट पता नहीं होता कि उनकी अटैचमेंट किसके साथ हो रही है जिसके साथ वो ज्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं वो उसके साथ अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं ज्यादातर बच्चे अपनी माओ के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं लेकिन एक क्लास है जिस बच्चे ज्यादातर अपनी माओ के पास नहीं मेड के पास होते हैं तो उनकी अटैचमेंट मेड से ज्यादा होती है अब बच्चे को नहीं पता कि वो अटैचमेंट पॉजिटिव है मतलब सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही उसको उससे अटैचमेंट करनी है या नहीं करनी बस वो अपनी इन्वायरमेंट पे बेस करता है कि इन्वायरमेंट में मेड उसके पास होती है और वो उसको हर कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करती है हर चीज जो उसकी नीड है वो उसको मेड प्रोवाइड करती है तो वो उससे अटैचमेंट करती है बच्चे की नीड्स जहाँ से पूरी हो रही होती हैं वो वहां से अटैचमेंट ले रहा होता है स्ट्रेंजर्स एनजाइटी एंड सेपरेशन एनजाइटी स्ट्रेंजर्स एनजाइटी किसी भी गैर बंदे को किसी भी अजनबी को देख के एकदम से बच्चे रोना शुरू कर देते हैं एनजाइटी शो करते हैं सेपरेशन एनजाइटी ये होती है कि एक एज में जैसे आपके रिलेटिव आए वो बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा बच्चे समझते हैं फिर वो घबराना शुरू करते हैं ये इस तरह की एनजाइटी क्रिएट हो रही होती है या ऑफिस टाइम हो रहा है तो बच्चों को आहिस्ता 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 समझ आने लगता है कि ये ऑफिस टाइम हो रहा है या कोई तैयार हो रहा है किसी का एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है कि घर में स्काफ नहीं बांधते कहीं बाहर जाना है तो स्काफ बांध रहे हैं या वो किसी भी रीजन की वजह से अगर स्काफ बांधना शुरू किया तो बच्चे समझेंगे ये तो कहीं जा रहा है जीरो टू एटीन मंथ इन फैंसी इस एज में ट्रस्ट मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है कि दिस वर्ल्ड इज प्रिडिक्टेबल और नॉट मतलब इस दुनिया पे ये प्रिडिक्टेबल है सपोर्टिव है या नहीं है ठीक है चाइल्ड डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट वेन केयर डेवर प्रोवाइड रिलायबिलिटी केयर एंड अफेक्शन अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जिस तरह की केयर प्रोवाइड की जा रही होगी वो केयर अगर रिलायबल केयर गेवर वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं वो मेड भी हो सकती है रिलायबल केयर प्रोवाइड की जा रही होगी तो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा लेकिन अगर बच्चे को निगलेक्ट किया जा रहा होगा नेग्लिजेंसी हो रही होगी तो वो मिस ट्रस्ट डेवलप करेगा ये वो स्टेज होती है ये इन्फेंसी की इसी में बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं अपना कॉन्फिडेंस सात साल के बच्चे तक में जितना कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर सकते हो आप कर दो उसके बाद आप बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते 
जितना कंफर्ट जोन जितना स्ट्रेंथ जितना कॉम्पिटेंस लेवल आप इस एज में बच्चे को दे सकते हो इसके बाद वो उतना मुश्किल होता चला जाता है जैसे कहते हैं एडल्ट होने के बाद पुख्तगी आना शुरू हो जाती है किस अपने बिहेवियर्स में स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं तो वो जो है इस एज में आसान होता है कि आप बच्चे को कि आप जिस तरह चाहते हो आप उसके बच्चे को मोड़ करो चाइल्ड फील्ड दैट वर्ड इज प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल प्लेस ये डिपेंड करता है बच्चे को किस तरह की केयर प्रोवाइड की जा रही है कि वो रिलायबिलिटी रिलायबल है ये दुनिया या नहीं Attachment is reciprocal between child and caregiver. The attachment promotes baby survival. Strangers' anxiety and separation anxiety. This behavior starts by eight months and is relevant to cognitive development. ठीक है ये आज जो strangers anxiety है ये आठवें महीने में आ जाती है. आठवें महीने में object permanence आ जाता है. Visual distinct memory of face and ability to recall. ये भी आठ महीने तक में ये भी समझ आ जाता है कि बॉल को छुपाया गया है लेकिन बॉल एग्जिस्ट करती है कहीं ये नहीं कि वो मेरे साथ के सामने से इधर उधर हो गई है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन नहीं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है ये सारी चीजें आठवें महीने तक आ जाता है अब हम आ जाते हैं इन्फ्लुंस ऑफ आइडियस सोशल एक्सपीरियंस सबसे पहला जो सोशल एक्सपीरियंस हो रहा होता है वो हो रहा होता है आपका मदर रोल होता है और फादर रोल होता है आपके आइडियस सोशल एक्सपीरियंसेस में सबलेंस का रोल होता है जो लोग उसके साथ घर में रह रहे होते हैं उनका रोल होता है कि मदर किस तरह की केयर प्रोवाइड कर रही है या फादर किस तरह की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उस लिहाज से अपना ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट ये सब डेवलप करना शुरू करता है सेल्फ अवेयरनेस चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग कॉग्नेटिव एबिलिटी टू रिकोगनाइज सेल्फ एंड कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ठीक है डेवलपमेंट ऑफ आई सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ मी सेल्फ आई सेल्फ फिफ्टीन मंथ और फिफ्टीन से थर्टी मंथ्स तक जो है वो आ जाता है मी सेल फर्स्ट से थ्री इयर्स तक वो एज होती है जिसमें बेबी सेंटर्ड होता है मतलब उसको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होता है अब आई सेल्फ में आई सेल्फ मैं क्या हूँ मी सेल्फ मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये एक्सप्लोर कर रहा होता है ये अंटिल नाउ चाइल्ड हैज डेवलप ट्रस्ट ऑन द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ट्रस्ट भी कर सकता है और मिस ट्रस्ट भी कर सकता है सेल्फ अवेयरनेस आई सेल्फ और मी सेल्फ आ गया है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ सम विल मैं क्या क्या करना चाहता हूँ लैंग्वेज एंड कैन एक्सप्रेस कुछ वर्ड्स आ जाते हैं टूटे टूटे जुमले बोलना मतलब अपनी बात एक्सप्रेस करना आ जाती है चाइल्ड नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस Success lead to feeling of autonomy. Failure results in feeling of shame and doubt. Shame and doubt की feeling में अगर आपकी success हो गई है तो आप autonomy मतलब खुद खुद मुख्तारी पे base करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ. Failure जो है आपका वो आपको लेके जाएगा shame और doubt की तरफ कि मुझसे नहीं हो रहा और ये यहाँ पे encouragement की जरूरत होती है आपकी environment में जो लोग हैं जो आपका care giver है उसके ऊपर आ जाता है कि जो है वो किस तरह की आपको केयर प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट थ्री ईयर में टाइम टू स्टार्ट नो एंड रिफ्यूज अथॉरिटी ईगो सेंट्रिज्म बाय पाइगेट्स ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है ईगो सेंट्रिज्म मतलब उस वक्त जो काम बच्चा नहीं करना उस ईगो सेंटर्ड हो जाता है कि बच्चा काम नहीं करना चाहता तो वो मना कर देते हैं ये टाइम होता है जिस पर वो नो कर रहा होता है रिफ्यूज कर रहा होता है उन बातों के लिए जो वो उसको अच्छी नहीं लगती या वो उसके कंफर्टेबल जोन में नहीं होती टाइम टू शो एबिलिटीज बट आल्सो टोल्ड लिमिटेशंस ये वो वक्त होता है जिसमें बच्चे को उसकी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की इजाजत देते हैं आप लेकिन विद लिमिटेशन हर चीज को एक्सप्लोर करने की कुछ लिमिटेशन होती है तो केयर गिवर को वो लिमिटेशन बतानी है उसको रोल ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलप सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल में बड़ा रोल होता है कि भाई इन लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना ये नहीं करना इस चॉइस से नहीं खेलना ये काम नहीं करना पेरेंट्स इनकरेज देयर चाइल्ड यूज ऑफ इनिशिएटिव एंड रीअश्योर हर व्हेन शी मेक्स मिस्टेक द चाइल्ड विल डेवलप द कॉन्फिडेंस नीड टू कोप विद फ्यूचर सिचुएशन दैट रिक्वायर चॉइस कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करना है विद लिमिटेशन 
लेकिन लिमिटेशन बताने का मकसद ये नहीं है आप उसको हर बात के लिए नो ये तुम नहीं कर सकते ये तुमसे नहीं होगा इस तरह के जुमले नहीं कर आपको बच्चे को इनक्रेज करने के लिए बहुत सिलेक्टिव वर्ड्स प्रॉपर वर्ड्स की जरूरत है कि बच्चा उसको डिस्करेजमेंट में ना लेकर जाए वो ट्रस्ट डेवलप करे वो सक्सेस डेवलप करे इफ पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव और डिस अप्रूव ऑफ चाइल्ड एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस शी मे बिगिन टू फील अशेम ऑफ हर बिहेवियर और हैव टू मच डाउट ऑफ हर एबिलिटीज अगर ओवर प्रोटेक्टिव होंगे तब भी वो लिमिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ये मत करो यहाँ मत जाओ ऐसे नहीं खेलो ज्यादा भागो नहीं तो वो आप उसकी एबिलिटीज को छुपा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने से रोक रहे हैं इफ पेरेंट्स आर स्टबर्न टू कंट्रोल द ईगो सेंट्रिज्म रिफ्यूजल और कॉम्प्रोमाइज बारगेन टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल वो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को ईगो सेंट्रिज्म रिफ्यूजल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो बच्चों का सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं उनको ये नहीं सिखाते कि ये करना है या नहीं करना है आपको लिमिटेड रहना है एक्सप्लोर करने भी देना है लेकिन लिमिटेशंस के साथ ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ दें वो कुछ भी करता रहे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कोई भी काम करने से रोक रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट इन फर्स्ट थ्री इयर्स डेवलपिंग कंसाइज स्टार्ट विद कंसाइंस विद पेरेंट्स डेवलपिंग हैबिट वैल्यूज स्किल एंड मोटिव टू फील प्रोडक्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल लेटर ऑन इंटरनलाइजेशन डेवलप सुपर ईगो बाई फ्रॉड Developing self-regulation by two-year-old child has ability not to do anything when told. Self-regulation ये होती है कि दो साल की उम्र में बच्चे को जब तक कहा ना जाए तब तक वो काम नहीं करेगा कहा जाएगा self-regulation यानी control आ जाता है कुछ actions के बारे में कह रहे हैं ठीक है Contact with other children start with interaction with siblings and learning of how to behave, help to act appropriate outside the home. कैसे बिहेव करना है घर से बाहर जाना है मतलब मैनर्स आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज पॉजिटिव टू रिकॉग्नाइज अदर नीड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्प्रोमाइज तीन साल तक के बच्चे में किसको क्या चाहिए चीजों को शेयर करना दूसरों की नीड्स पॉइंट ऑफ व्यू समझ आने लगते हैं आप उससे क्या कह रहे हैं किस तरह का बिहेवियर उससे चाहते हैं